Hello viewers, myself Nasser Mirza over here from DICC Institute. I am being here to provide you the preview of our course being provided in the DICC Institute Ninja's Financial Analyst Program. Actually friends, we have distributed this program into four levels. Number one is technical analysis and number two is derivative analysis. Number third is options analysis and the number fourth is fundamental analysis. Now friends, I want to give you a preview of the technical analysis what we are exactly going to cover. See, technical analysis is actually dealing with the demand and supply concept of these stock market traders. It's actually a fight between bulls and bears. So in technical analysis, we are trying to find whether the bulls are going to take the bears or else the bears are going to take the bulls. तो इस फाइट के अंदर हम डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करते हैं उसकी स्टडी के लिए वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैजेट्स लाइक ट्रेंड लाइंस प्राइस पैटर्न्स विद इट द फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एंड सम एडवांस थ्योरीज लाइक एलियट वेव्स और एल्स द कैन एनालिसिस वगैरह वगैरह तो इन टेक्निकल एनालिसिस वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल नंबर 2 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था डेरिवेटिव एनालिसिस तो नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव एनालिसिस in derivative analysis, we are actually taking the data being provided by, did by the National Stock Exchange. National Stock Exchange daily basis पर आपको data provide करता है traders का. कौन से traders होते हैं my friends ये? ये basically होते हैं आपके जैसे कि foreign institutional investors, the domestic investors, the mutual firms, high net individuals plus the retail. इन सब लोगों का कंबाइंड डाटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर दिया जाता है। We'll try to find out कि इसमें जो मेजॉरिटी है वो किस तरफ प्ले कर रही है। क्योंकि डेरिवेटिव एनालिसिस इस ऑल अबाउट पुटिंग देयर बेट्स इन द सिस्टम। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये कुछ बेट्स करते हैं मार्केट के अंदर, कुछ लोग बुल तो हम ये find out करने की कोशिश करते हैं कि majority किस तरफ play कर रही है। Number third था हमारा options analysis। Options market में basically जो mutual funds होते हैं और जो foreign institutional investors होते हैं उनकी बहुत बड़ी positions रहती हैं। तो options market specifically जो design किया गया है वो इसीलिए so that के जो traders हैं वो अपनी positions को hedge भी कर सकें। तो हम ऑप्शन एनालिसिस के जरिए से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म आउटलुक कैसा ले रहे हैं यानी कि जो ऑप्शन एनालिसिस है बेसिकली इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट अबाउट द शॉर्ट टर्म एंड इन स्पेसिफिक जो करंट मंथ सिनेरियो होता है उसके बारे में ज्यादा फोकस करता है कि करंट मंथ में हम मार्केट की एक्सपायरी या जो डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ के अंदर बहुत एक्टिव हैं उनकी एक्सपायरीज कहां पर कट सकती हैं नंबर 4 इज आवर फंडामेंटल एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस हम फंडामेंटल्स के अंदर जो कंपनीज की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस होती हैं उसके बारे में स्टडी नहीं करते क्योंकि इसके लिए तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म हॉराइजन के लिए वेट करना पड़ता है हमारा बेसिकल जो फोकस रहता है फंडामेंटल्स के अंदर वो रहता है जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग का कांसेप्ट है यानी कि मैं बात कर रहा हूं स्टॉक स्प्लिट की शेयर्स का जो बायबैक होता है या कंपनीज के जो अमेलगेमेशंस होते हैं मर्जर्स होते हैं एक्विजिशंस होते हैं या कंपनीज अपने शेयर्स को सेल करती है ओपन मार्केट के अंदर या असेट सेल करती है या फिर डिविडेंड्स हैं इंटरिम डिविडेंड्स हैं इस तरीके की जो करंट न्यूज़ होती है करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड न्यूज़ होती है उनको हम फोकस में लाते हैं और जैसा कि आजकल का जो मौजूदा हालात है उसके अंदर अगर आप देखें ईटी मार्केट्स है मनी कंट्रोल जो वेरियस एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं या डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं सुबह एक घंटे या आधे घंटे का शो देते हैं जिसके अंदर न्यूज़ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है तो फंडामेंटल एनालिसिस एक तो हम कंपनी का करते हैं साथ में हमें जिस कंट्री के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में तो उस कंट्री के आउटलुक की भी स्टडी करनी पड़ती है उसके अंदर हमारा फोकस रहता है कि जो जीडीपी आंकड़ा यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहां पर स्टैंड कर रहा है पर्टिकुलर जो कंट्री है उसका उसके साथ-साथ इन्फ्लेशनरी डाटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय मंथली पॉलिसीज में हमें रेट कट्स या इंटरेस्ट रेट कट्स के बारे में जो भी जानकारी देते हैं उसके क्या इफेक्ट्स क्रिएट होंगे आने वाले 2 महीने के लिए 
तो इस तरीके से हम कंपनीज के फंडामेंटल्स के साथ साथ उस पर्टिकुलर कंट्री के फंडामेंटल्स की भी स्टडी करते हैं एंड लास्ट क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क हाई रिस्क हाई रिस्क का मतलब हो गया कि जो आपकी कैपिटल है वो लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट की होने की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स होने की वजह से इसमें जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वी डू हैव ऑप्शन स्ट्रेटजीज अवेलेबल ये स्ट्रेटजीज हमें एक तरीके की सिक्योरिटी और जो हमारा रिस्क है उसको मिनिमाइज करने में बहुत ज्यादा योगदान प्रोवाइड करती है तो इस तरीके से जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं वो भी हमारे पार्ट के अंदर इंक्लूड की गई हैं तो एक कुल मिलाकर के जो हमारा ये कोर्स है स्पेसिफिकली जो ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फोकस में लाता है उनके लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो बेहतर तरीके से ट्रेडिंग कर सके तो ये दोस्तों हमारा जो मैंने जैसे कि आपके सामने रखा ये हमारा प्रिव्यू था स्टॉक मार्केट कोर्स का अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ अदर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपडेट्स लेते रहें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो